Ed eccoci a una nuova puntata del giovedì di Amaranto World che apriamo come di consueto insieme a Paolo Galletti. Eh, Paolo, buonasera. Buonasera a te e a tutti i telespettatori. Eh, naturalmente siamo qui eh, per parlare di playoff perché a, qui in questo momento, come dice la cava, siamo tutti concentrati verso quell'episodio, quel quella la prima partita che l'Arezzo giocherà nei playoff. Esatto, no, no, ma infatti noi oggi parliamo di playoff, ne parliamo con grande soddisfazione perché la squadra è arrivata a conquistare un quarto posto che come ha detto eh, dal canto dopo la partita è però meritatissimo, nel, nel conquistarlo ci è, andato, ci è andato dentro anche un pizzico di buona sorte no? perché all'ultimo non dipendeva solo da noi, eh, però credo che il riflesso di quello che si è visto durante tutto il campionato abbia dimostrato che l'Arezzo probabilmente dopo le tre grandi corazzate Entella, Piacenza e Pisa e forse col Piacenza anche con qualche rammarico ci stava l'Arezzo rispetto alle altre se ci piacerebbe incontrare il Siena in questi playoff purtroppo lo possiamo incontrare soltanto alla fine sì la cosa mi turba un pochino perché eh, sarei pronto a affrontarlo e come a condizione però di, di spuntarla a noi perché se la spunta a loro poi penso che ci rovina tutta l'estate a, a, a tutti per cui non lo so vediamo Intanto vediamo, sicuramente non la incontriamo perché sono arrivati eh, sesti, quindi sicuramente non la incontriamo mercoledì. Mercoledì una tra Carrarese, Novara e Alessandria, quindi vediamo. Sono, sono tutte pericolose, mi sembra. Arrivati a questo punto è tutto pericoloso. No, ma anche perché l'Alessandria, che qualcuno potrebbe pensare leggendo la classifica che eh, eh, la vede un po' in basso, in realtà è arrivata ai playoff in condizioni ottime, come ci è arrivata l'Arezzo d'altro. Sì, sì, no, loro sono arrivati caricati, hanno fatto una rimonta nelle ultime partite, eh, poi hanno, anche se noi l'abbiamo vinto, eh, però hanno comunque un organico di, di buoni giocatori. Poi quando si arriva a questa fase qui entrano in ballo tante cose, ho visto che ci sono tante squadre che hanno deciso di cambiare l'allenatore a ridosso del dei, dei, finito il campionato regolare e prima dei playoff. E sono tutti tentativi per cercare di dare stimoli nuovi, il Novara per esempio è una di queste. Il Novara è una squadra potenzialmente forte, è una di quelle che voleva giocare in Serie B a inizio campionato e voleva vincere il campionato, insomma poi le cose non gli sono andate benissimo, ha magari qualche scricchiolio in squadra, qualche vecchietto di troppo. Che so. eh, probabilmente sì, loro se si vanno a vedere... I giornali di agosto, dopo l'Entella, nella griglia di partenza c'era il Novara, insieme alla Provercelli e al Piacenza. Però... Sì, sì, è una squadra pericolosa, non vorrei essere nei panni del Siena domenica. Ehm, comunque, insomma, l'Arezzo si presenta a questi playoff in perfetta forma. Bisogna dire che nelle ultime partite Arezzo ha fatto eh, benissimo, ha segnato molto più di tutti. Ehm, è stata una squadra molto vivace, molto presente in campo e ha sempre... Eh, fatto in modo, cercato di gestire la partita per la maggior parte degli incontri eh, gli è andata male a Chiavari ma più per caso che per altro eh, complessivamente forse siamo una squadra che ci arriva meglio a questi spareggi ma ci arriviamo sicuramente credo con grande entusiasmo anche perché abbiamo ottenuto un risultato molto superiore rispetto a quelle che erano le aspettative della vigilia ci arriviamo con un gruppo che sta bene fisicamente a parte Salifu, per il resto, se non ci sono novità dell'ultimo ora, la Rosa dovrebbe essere interamente a disposizione dell'allenatore, compreso Butic, magari non per 90 minuti, ma eh, per, una, per una fetta di partita. Questo offre la possibilità, dato che adesso si comincerà a giocare anche eh, in maniera molto ravvicinata, offre la possibilità di sfruttare al massimo tutte le leve che abbiamo a disposizione. Infatti di questo ti volevo dire, l'Arezzo la, uh, uh, ha tutta la, la rosa a disposizione, tra l'altro ora um, ce l'ha detto Pieroni ieri, eh, anche Salifuri comincia ad allenarsi per quanto non potrà essere 
eh, certo tra i titolari, ma eh, può essere una buona pedina eh, nel momento in cui ci dovesse mancare Basit o ci dovesse essere un problema durante la partita, sempre di Basit, eh, Sarifu è l'unico che effettivamente potrebbe ricoprire quel ruolo senza stravolgere niente nella squadra. Assolutamente, speriamo che Salifu possa giocare, possa tornare utile in questi playoff, anche perché vorrebbe dire che andiamo parecchio avanti. Ma noi siamo fiduciosi, diciamo, noi sappiamo che il calcio può dire qualsiasi cosa, in positivo o in negativo, ecco, il campo eh, può dire qualsiasi cosa veramente, tra l'altro eh, parliamo di avversari importanti. Dirò di più che forse le avversarie più importanti, più importanti, quasi tutte, le abbiamo dentro al nostro girone. Eh, beh, abbiamo delle, del, il nostro è un girone con delle squadre molto, molto forti, non a caso eh, tre delle retrocesse della Serie B erano nel nostro girone, eh, però ci sono fior di squadre anche negli altri gironi. A parte. Oh sì... Indubbiamente insomma il Monza, eh, la Trestina, eh, sì anche se eh, a Trapani e a Catania si sono più esercitati più nel cambio dell'allenatore. Sì sì però sappiamo anche cosa, quanto possa incidere il fattore campo quando andando avanti uno dovesse arrivare a giocare una semifinale, un quarto di finale a Trapani o a Catania, eh, giochi con 15.000 persone intorno, eh, anche se la, la Minghelli è incomiabile, eccezionale, in trasferta, anche se va, anche se va tutta la Minghelli, siamo un quindicesimo insomma. Eh, comunque, eh, diciamo mercoledì sera... Eh... I tifosi di Arezzo dovranno far vedere eh, di cosa sono capaci, bisogna riempire lo stadio. Sì, 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 no, io scrivevo per battuta ieri su, sul, sul sito Marato Magazine che per accedere ad eventuali ulteriori partite di playoff eh, richiederei il tagliando della partita di mercoledì. Chi non ce l'ha non, non viene perché <ride> bisogna cominciare a sostenere la squadra da subito perché è un'occasione importante, sappiamo benissimo le difficoltà, i limiti strutturali, l'età, i tanti ragazzi, il fatto che ci sono grandi squadre da affrontare, partite che saranno decise magari da episodi, eh, però è un'opportunità talmente importante che mh, far mancare il, il sostegno in questo momento sarebbe una sciocchezza, per cui veramente spero che ci sia tanta gente a sostenere l'Arezzo. Anche perché è vero che la, la prima partita degli spareggi ha il vantaggio di poter pareggiare in casa, è tutto. non è che l'Arezzo può, può pensare al pareggio mentre gioca, qui è uno spareggio bisogna giocarselo, bisogna cercare di vincerlo in tutti i modi. Comunque eh, chiudiamo qui il primo spazio, eh, ci vediamo subito dopo la pubblicità e poi torneremo con il terzo finale insieme a Paolo Galletti, ancora a parlare di Arezzo.